ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிதன் டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஆரஞ்சு வச்சு சூப்பரான ஒரு கேக் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்டியான கேக் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே ரெட் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் ஆரஞ்சு ஒன்று முட்டை ரெண்டு பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கால் கப் மைதா மாவு ஒரு கப் சர்க்கரை அரை கப் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கலரிங் பவுடர் முதல்ல நம்ம வந்துட்டு ஆரஞ்சோட தோல் வந்துட்டு துருவி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி வந்துட்டு ஆரஞ்சு துருவ வேண்டாம் ஏன்னா அதோட ஜூஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்துடும் லிக்விடாயிரும் அதனால் லேசாக மேலால் வந்து இந்த மாதிரி துருவிக்கோங்க அதாவது அவுட்டர் லேயர் மட்டும் வந்துட்டு நல்லா துருவி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி முழுசாக வந்துட்டு துருவிட்டு இது தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வரும் ஒரு ஆரஞ்சோடது அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது நம்ம ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா முதல்ல அதை போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் எல்லோ ஒயிட் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஹாஃப்க்கு மேலே போட்டுக்கலாம் மினிமம் லெவல் வந்துட்டு ஹாஃப் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ஒன் கப் வரைக்கும் போடலாம் நல்லா ஸ்வீட்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் தாராளமாக போடலாம் இதையும் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஒன் பிஞ்ச் அளவுக்கு கலரிங் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் அதையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் ஆரஞ்சு ஜூஸ் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் நம்ம வந்துட்டு எசன்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ளேவரில் எசன்ஸ் வேணும்னா சேர்த்திக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த தோல் மட்டும் துருவி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஆரஞ்சு கட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஜூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்திக்கலாம் அதாவது வாசனை இல்லாத மாதிரியான எண்ணெயாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லெண்ணெய் இந்த கடலை எண்ணெய் இந்த மாதிரி சேர்த்திக்கிட்டோம்னா அதனுடைய வாசனையே பார்த்திங்கன்னா கேக்கில் டாமினேட் பண்ணிடும் அதனால் கோல்டு வின்னர் இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா மறுபடியும் நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருந்த ஜூஸ் இது கூட சேர்த்திடலாம் இதையும் ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மைதா மாவு பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையெல்லாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம சளித்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு கட்டி சேராது அதுக்காக தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜல்லட வச்சு சளித்த மாதிரி போடுறோம் இப்போ இந்த மாவுக்குள்ளேயே வந்துட்டு நம்ம பேக்கிங் பவுடர் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அதை சேர்த்திக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கட்டி எதுவும் சேராமல் இருக்கும் நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக கொட்டும்போது கட்டி சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் கேக் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான டெக்ஸ்டரில் வராது அடுத்தது இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சுட்டு நம்ம தான் நார்மலாக தோசை கரண்டி இருக்கும் இல்லையா அதையே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப பீட் பண்ணிடக்கூடாது 
இப்படி இந்த நான் கலக்கிறேன்னு பார்த்துங்க இந்த மாதிரி கார்னரில் வச்சு வச்சு இந்த மாதிரி கலக்கிக்கோங்க அப்போ தான் லம்ப்ஸ் எதுவும் விழுகாது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கேக் இப்போது முக்கால் வாசி வந்துட்டு தயார் ஆகிடுச்சு லைட்டாக சின்ன சின்ன கட்டிகள் தான் இருக்குது ஸோ அதுவும் இப்போ தயார் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே நல்லா பழப்பழன்னு நல்லா தெரியுது பாருங்கள் சின்ன சின்ன கட்டிகள் கூட இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கோங்க இதுதான் சரியான பக்குவம் அடுத்தது நம்ம இதை டிஃபன் பாக்ஸில் தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி கேக் செய்ய போகிறோம் அதை தயார் பண்ணிடலாம் டிஃபன் பாக்ஸில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ரொம்பவும் எண்ணெய் தடவை வேண்டாம் ஏன்னா மைதா மாவு வந்துட்டு அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸில் நிறைய ஒட்டிக்கும் கேக் வந்து கெட்டு போயிடும் லேசாக ஒரே தடவை எண்ணெயில் தொட்டுட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் ஃபுல்லாக தடவி விட்டுட்டு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மைதாவை கொட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஈவனாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எக்ஸஸாக மைதா மாவு இருந்துச்சுன்னா அதை கீழே கொட்டிடுங்க அதை பாக்ஸ்லேயே விட வேண்டாம் குப்பரை கொட்டி அந்த மாவு ஃபுல்லாக வந்துட்டு கீழே விழுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் டிஃபன் பாக்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம கேக் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரே பகுதியில் அதாவது சென்ட்ரில் மட்டும் மாவு விழுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சைடில் அங்கங்கே விழுந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஷேப் வந்துட்டு மாறிடும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க லைட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க பபிள்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்புறம் ஓட்ட ஓட்டையாக விழுந்துடும் கேக்கில் அதுக்காக அப்புறமா நம்ம கடாய் இப்படி ஹிட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஏதாவது உள்ள ஸ்டாண்ட் அல்லது டிஃபன் பாக்ஸ் மூடி ஏதாவது ஒன்று வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கேக் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் குக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த லிட்டில் எந்த விதமான ஹோல்ஸும் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஹோல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது மாவு வச்சு அதை ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம கேக் ஊற்றி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த மேலே வந்துட்டு துருவி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஆரஞ்சு தோல் அதை வந்துட்டு போட்டு விட்டுக்கலாம் அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வெந்திருக்கு கொஞ்சம் கூட வந்துட்டு ஃபோக் ஸ்பூனில் ஒட்டலை ஸோ கேக் நல்லா குக் ஆகிருக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் விட்டேன் நீங்கள் வந்துட்டு கூட குறைய நீங்கள் என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டைமிங் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கப்புறமா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போல் அதை நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு கேக் எடுத்துக்கலாம் அது வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க மூடியை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுருங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கத்தி போட்டு லைட்டாக சைடில் எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பிளேட்டில் போட்டிங்கன்னா சூப்பரான கேக் வந்துட்டு தயாராகிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சுவையான ஆரஞ்ச் கேக் வந்துட்டு தயாராகிடுச்சு இது குக் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சோட ஃப்ளேவர் வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் அதே சமயம் கிட்ஸுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸில் செஞ்சு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்